எல்லாருக்கும் வணக்கங்க இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா என்கிட்ட நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருந்தீங்க நீங்கள் சிங்கப்பூரில் இருக்கீங்க சிங்கப்பூரில் கிராசரி ஷாப்பிங் எப்படி பண்ணுறீங்க என்ன பட்ஜெட் அப்படின்ட்டு எல்லாம் அதே மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் அமௌண்ட் அதாவது ஒரு பதினஞ்சாயிரம் ரூபாயில் எப்படி ஒரு மாதத்துக்கு வாழ்கிறது சிங்கப்பூரில் அப்படின்ட்டு ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா என்னோடய வீக்லி கிராசரி ஷாப்பிங் அதிலே வந்து உங்களுக்கு என்னோடய பட்ஜெட் அப்புறம் டிப்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேங்க ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இப்போ என்கிட்ட ஒரு சிலர் கேட்டிருந்தாங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா பதினஞ்சாயிரத்துக்கு எப்படி இருக்கிறது அப்படின்ட்டு எனக்கு வந்து ஒரு மாதத்தோட பட்ஜெட்டே அவ்வளோவா இல்லை கிராசரிக்கு மட்டுமான எனக்கு தெரியல பட் நான் ஒரு மாதத்தோட பட்ஜெட் அவ்வளோன்னு எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா சிங்கப்பூர் டாலர்ஸ்க்கு ட்வெண்ட்டி ஐ மீன் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி செவன் டாலர்ஸ் இல்லை எயிட்டி எயிட் டாலர்ஸ் வருதுங்க அப்போது ஒரு வாரத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா எழுவத்தி ஒன்று இல்லை எழுவத்தி ரெண்டு டாலர்ஸ் பக்கம் வருது இப்போ கிராசரி ஷாப்பிங் ஒருத்தங்க இருக்கீங்க அப்படின்னா ஒரு வாரத்துக்கு நீங்கள் ஒரு முப்பத்தஞ்சு டாலர் செலவு பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஏன்னா அதுக்கு மேலே தேவைப்படாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மிச்சம் எழுவத்தி ரெண்டு டாலரில் மிச்சம் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா முப்பத்தி ஆறு டாலர் இருக்குதுங்க ஸோ மாதத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு டாலர் அதாவது பதினஞ்சாயிரத்தில் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிங்கப்பூர் டாலர்ஸில் நீங்கள் மிச்சம் ஒன் சிங்கப்பூர் டாலர்ஸ் இருக்குது ஒருவேளை நீங்கள் பட்ஜெட் வாங்குறீங்க பார்க்குறீங்க அப்படின்னா இதை வச்சு நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஒருவேளை ஒரு மாதம் ஃபுல்லாக எனக்கு பதினஞ்சாயிரம் தான் மிச்சம் இருக்குது அதுக்குள்ளே எப்படி செலவு பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டங்க பட் கிராசரிஸ்க்கு இல்லை கொஞ்சம் மற்ற செலவுங்களுக்கு மட்டும் எனக்கு பதினஞ்சாயிரம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா சிங்கப்பூரில் கண்டிப்பாக ஈஸியாகவே இருக்கலாங்க இப்போ இந்த வாரத்துக்கு நான் எவ்வளோ பட்ஜெட் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு சிக்ஸ்டி டாலர்ஸ்க்கு உள்ளே நான் வாங்கணும் அப்படிங்கிறது தாங்க என்னோடய பட்ஜெட் எங்கள் ரெண்டு பேர்த்துக்கு ஸோ நாங்கள் எப்படியெல்லாம் வாங்குறோங்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு டிப்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிடுறேங்க இப்போ நம்பர் ஒன் டிப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே லோக்கல் காய்கறி லோக்கல் மார்க்கெட் அதாவது லோக்கல் ஷாப் அந்த இதுக்கு போக ட்ரை பண்ணுங்கள் நீங்கள் சிங்கப்பூர்னு இல்லை எங்கே போனீங்கன்னாலும் லோக்கலில் இருக்க கடைங்களுக்கு போனீங்கன்னா அங்கே கண்டிப்பாக விலை கம்மியாக தாங்க இருக்கும் ஏன்னா மற்ற இது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவிலேருந்து வர்ற காய்கறிங்கள்லாம் இந்த விலையில் தான் இருக்குது ஒரு பிரிஞ்சால் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு பிரிஞ்சால் இருக்குது அது வந்து டூ டாலர்ஸ்னு போட்டிருக்காங்க ஏன்னா இது ஃபுல்லாகவே ப்ராடக்ட் ஆஃப் இந்தியான்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்களா இந்தியாவிலேருந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி வர்ற காய்கறிகள் இவங்க இம்போர்ட் பண்ணி அது வைக்கிறதுனால கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக ஆனால் இதே இது நம்ம இவங்க கடையில் அதாவது இவங்களோட ப்ராடக்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பக்கத்தில் இருக்க மலேசியா இல்லை இந்தோனேஷியா அங்கேருந்து வருது அப்படின்னா கண்டிப்பாக சீப்பாக தாங்க இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊர் காய்கறிங்க எல்லாமே விலை ஜாஸ்தி தான் நீங்கள் முன்னாடி பார்த்திங்க வெண்டைக்காய் ரெண்டு டாலர் இது பார்த்திங்கன்னா அதே அளவு அதே சைஸாக அதே வெயிட் தாங்க ஆனால் பார்த்திங்கன்னா ப்ரைஸ் ரொம்ப கம்மி ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் டாலர்ஸ் தான் வருது நீங்கள் வந்து இதை ஒன்று பார்க்கும்போது கொஞ்சம் என்னடா கொஞ்சம் தானே கம்மி அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் ரெண்டு மூணுன்னு நீங்கள் எடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக விலை ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெஞ்ச் பீன்ஸ் இந்தியாவிலேருந்து வர்றது பார்த்திங்கன்னா டூ டாலர்ஸ் இருக்குது இப்போது நான் வந்து யூஸ்வலாக ஃப்ரெஞ்ச் பீன் வாங்க மாட்டேன் ஏன்னா அது கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கனால அப்புறம் நான் பொரியல் தான் பண்ண போகிறேன் சாம்பாருக்கு போட போகிறதில்ல அப்படிங்கிறதுனால நான் லாங் பீன் வாங்கிக்குவேன் லாங் பீன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டாலர்லேருந்து ஒன்றரை டாலருக்குள்ளே தாங்க வரும் மேக்ஸிமம் ஸோ எப்போவுமே வந்து இந்த லோக்கல் காய்கறிங்க வாங்கி சாப்பிட்றதுல இதுதாங்க அட்வான்டேஜ் ஸோ நீங்கள் வெளிநாட்டில் இருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்து ரெண்டாவது டிப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பல்காக வாங்குங்க எப்போவுமே நீங்கள் பல்காக வாங்குறீங்க அப்படின்னா விலை கம்மியாக தான் இருக்கும் அப்புறம் நம்ம ஊர் சின்ன வெங்காயம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே செம்ம எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும் நீங்கள் எந்த கடையில் போய் பார்த்தாலும் எக்ஸ்பென்சிவாக தாங்க இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜிஞ்சர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வெள்ளி இருக்குது இது வந்து லோக்கல் ஜிஞ்சராக இருந்தால் கொஞ்சம் விலை கம்மியாக இருக்கும் அப்புறம் பெரிய வெங்காயம் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் சின்ன வெங்காயத்தை ஒரு சில குழம்புக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணுறதுனால ஒன்றே ஒன்று மட்டும் வாங்கிட்டு இந்த மாதிரி பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு கிலோ மூணு கிலோ இல்ல
ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாமே நீங்கள் பார்த்து வாங்கிக்கலாம் அடுத்து மூணாவது டிப்ஸ் என்ன அப்படின்னா முடிஞ்சா நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட தங்கியிருக்கீங்க அப்படின்னா முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் ஷேர் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்களும் உங்களோட ஃப்ரெண்டு ஒருத்தங்களும் தங்கியிருக்கீங்கன்னா ரெண்டு பேர் தான் இருக்கீங்க ஸோ அதனால் இது ஒரு காய் வாங்குறீங்க அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கேபேஜ் வாங்குறீங்கன்னா ரெண்டு பேர் பாதி பாதி வச்சுக்கலாம் ரெண்டு வெள்ளிங்கும்போது ஒரு வெள்ளி தான் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாமே நீங்கள் பாதி பாதி யூஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அடிக்கடி காய் வாங்கவும் தேவையில்லை ஏன்னா வந்து நீங்கள் பல்காக வாங்குறீங்க அப்படின்னா திருப்பி திருப்பி நம்ம ஒரே காயை ரெண்டு மூணு நேரத்துக்கு சாப்பிட்ற மாதிரி வந்துடும் அப்படி உங்களுக்கு சாப்பிட இஷ்டம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஷேர் பண்ணி சாப்பிடும்போது நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு பாதி நீங்கள் பாதிங்கும்போது ஒரு நேரம் இல்லை ரெண்டு நேரம் மேக்ஸிமம் வரும் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த மாதிரி பாருங்கள் அடுத்து நாலாவது வந்து கம்பேர் பண்ணணுங்க எப்போவுமே வந்து ப்ரைஸ் கம்பேரிசன் ரொம்ப முக்கியம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ரெட் கலர் சில்லியும் க்ரீன் கலர் சில்லியும் எடுத்திருக்கேன் க்ரீன் சில்லி பார்த்தீங்கன்னா வில கம்மி ஸோ அதுதான் நீங்கள் ப்ரிஃபர் பண்ணணும் அதே மாதிரி இப்போ சிக்கன் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு கேஜி உங்களுக்கு ஒரு வேலை இந்த மாதிரி சிக்கனை உரிக்கிறதெல்லாம் எனக்கு பழக்கம் இல்லை அப்படின்னா இந்த மாதிரி வாங்கி நீங்கள் ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம் அதே ஒரு கேஜி அதாவது நைன் ஹண்ட்ரட் கிராம் சிக்கன் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டாலர் எயிட்டி ஃபைவ் சென்ஸுக்கு தாங்க இருக்குது இது பார்த்தீங்கன்னா முழு கோழியாக இருக்கும் நீங்கள் தான் வாங்கி உரிச்சுக்கணும் ஸோ உங்களோட கன்வீனியன்ஸ் தான் எனக்கு இப்படிலாம் பண்ணுறது கஷ்டம்ப்பா அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அந்த மாதிரி பேக்கெட்டில் போய் கூட வாங்கிக்கலாம் அடுத்து அஞ்சாவது டிப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுங்கங்க அதாவது எப்போவுமே வந்து சாப்பாடு இல்லை தோசை இட்லி அப்படிங்கிறது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் வெளியே போய் சாப்பிடணும்னு நினைக்கிற ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வீட்லேயே சாப்பிட்ற மாதிரி என்ன பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வெளியே போய் சாப்பிடணும்னு ஆசையாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வெளியே போய் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா இங்கேயே வந்து நூடுல்ஸ் வாங்கி நீங்கள் இந்த மாதிரி நூடுல்ஸ்லாம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி முடிஞ்ச அளவுக்கு வீட்லேயே எந்த அளவுக்கு பண்ண முடியுமோ ஏன்னா பட்ஜெட் உள்ளே பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் அப்படி பண்ண அதே மாதிரி வெளியில் போய் ஐஸ்கிரீம் வாங்கினா ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு பாக்ஸ் வந்து மூணு டாலர் தான் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் ப்ரிஃபர் பண்ணிக்கலாங்க அவ்வளோதாங்க நாங்கள் வீட்டுக்கு வந்தாச்சு எல்லாமே வாங்கிட்டு வந்தாச்சு ஸோ நாங்கள் என்னென்ன க்ராசரிஸ் வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம்னு பாருங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் எல்லோ கலர் பனானா வாங்கியிருக்கோம் அப்புறம் வந்து ஆப்பிள் அந்த டென் ஆப்பிள் காமிச்சேன் இல்லைங்களா அந்த ஆப்பிள் வாங்கியிருக்கோம் அப்புறம் கேரட்டு இங்கே வந்து லூஸில் தான் இருக்கும் ஸோ லூஸில் தான் வாங்கியிருக்கேன் அப்புறம் ஸ்பினாச் வாங்கியிருக்கேன் அப்புறம் பீட்ரூட் வாங்கியிருக்கேன் இது பார்த்தீங்கன்னா கொத்தமல்லி அப்புறம் ஒரு சவ் சவ் அப்புறம் ஒரு புடலங்காய் உங்களுக்கு காமிச்சேன் இல்லைங்களா அந்த பச்சை மிளகா அப்புறம் ரெண்டு ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா ரெண்டு ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ எடுக்கும்போது ஆஃபரில் இருந்துச்சு அதனால் அப்புறம் தக்காளி ஒரு ஒன்றரை கிலோ பக்கம் வாங்கியிருக்கேன் அப்புறம் வெண்டக்காய் ரெண்டு பேக்கெட் வாங்கியிருக்கேன் முட்டை ஒரு பாக்ஸ் ஃபுல்லாக வாங்கியிருக்கேன் ஒரு பிரெட் பேக்கெட் வாங்கியிருக்கேங்க ஏன்னா பிரெட் பேக்கெட் தான் ரொம்ப ஈஸியான சீப்பான ஒரு சப்ஸ்டியூட்டுங்க பிரேக்ஃபஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது நான் பேபி கார்ன் ரெண்டு பேக்கெட் அப்புறம் உங்களுக்கு காமிச்சேன் இல்லைங்களா ரெண்டு மஸ்க் மேலே நான் அது வாங்கியிருக்கேன் அப்புறம் அதே மாதிரி ஃப்ரோசன் இது வந்து நாங்கள் யூஸ்வலி இது வாங்க மாட்டோம் ஏன்னா நிறைய வேலைன்ட்டு பட் ஸ்டில் இந்த டைம் பட்ஜெட்டில் இருந்தனால சரி இது வாங்கி உங்களுக்கு காட்டலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக நாங்கள் வாங்கினோம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கேப்சிகம் அப்புறம் அதே மாதிரி தான் இந்த நூடுல்ஸும் நாங்கள் யூஸ்வலாக வாங்க மாட்டோம் பட் இந்த டைம் வந்து இதுலேயும் பண்ணி காட்டணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் வாங்கியிருக்கேன் அப்புறம் ஆயிஸ்டர் மஷ்ரூம் வாங்கியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து வேறு மஷ்ரூம் வாங்கலாம் பட் ஒரு சில மஷ்ரூம்ஸ் ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும் அது பட்டன் மஷ்ரூம்லாம் ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும் இது கொஞ்சம் சீப்பாக இருக்கும் அடுத்து வந்து தோசை மிக்ஸ் வாங்கியிருக்கேங்க அப்புறம் இது நம்ம கோதுமை மாவு நம்ம ஊர் கோதுமை மாவு வாங்கினீங்கன்னா கண்டிப்பாக விலை ஜாஸ்தியாக இருக்கும் கொஞ்சம் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒரு டாலர் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதே இந்த ஊர் இந்த பிரா ஊரோட பிராண்ட் வாங்கினீங்கன்னா விலை கம்மியாக இருக்கும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா செவ்வாழை வாங்கியிருக்கோம் அப்புறம் ஒரு அதாவது ரெண்டு லிட்டர் பால்னு நினைக்கிறேன் இது
அடுத்து ரெண்டாவது மீல் இது வந்து நான் கரெக்டாக எல்லாம் எல்லாம் போட்டிருக்க மாட்டேன் அப்படியே நான் செய்யும்போது எடுத்து ஃபோட்டோ எடுத்து போட்டிருக்கேன் ஸோ கரெக்டாக வருதா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல ஸோ ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா சௌச்சோ குழம்பு வச்சிருக்கேன் ஸோ அதை ரைஸ்க்கு வச்சு நான் சாப்பிட்டுட்டேன் ரைஸ் வச்சு எடுக்கிறதுக்கு மறந்துட்டேன் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த வாங்கின நம்ம ஃப்ரூட்ஸு அப்புறம் கியூகும்பர்லாம் வாங்கியிருக்கோம் அது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்நாக்குக்கு தான் வச்சுருக்கோங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இப்போது தேர்ட் மீல் இது பார்த்திங்கன்னா நூடுல்ஸ்க்காக நான் கேரட்டும் பேபி கார்னும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ நூடுல்ஸ் அதில் தான் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்து ஃபோர்த்து மீலுங்க இது வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா பிரெட் மோஸ்ட்லி நான் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா உள்ளே வந்து இந்த மாதிரி ஸ்கிராம்பிள்டு எக் மாதிரி கூடவே கொஞ்சம் ஹெல்தியாக வெஜ்ஜிஸும் கேரட்டும் போட்டு பண்ணியிருக்கேன் எக்கு கேரட்டும் அப்புறம் பால் வாங்கினோம் இல்லைங்களா அது வந்து யூஸ்வலாக நான் ஒரு நே ஒரு நேரம் தான் காஃபி குடிப்பேன் ஒரு சில டைம்ஸ் ஈவினிங் குடிப்பேன் அப்புறம் மீல் ஃபைவ் இது பார்த்திங்கன்னா புடலங்காய் வச்சு நான் ஒரு கூட்டு மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் இது நான் ரைஸுக்கும் வச்சுக்கலாம் தோசைக்கும் வச்சுக்கலாம் நான் தோசைக்காக பண்ணேன் ஸோ இது நைட் முந்தின நாள் நைட் பண்ணேன் ஸோ அடுத்த நாள் காலையிலையும் அதே கிரேவி மிச்சம் இருந்துச்சு நான் அதே இது தோசை ஊற்றியிருக்கேன் நீங்கள் இட்லி இல்லை வேறு ஏதாவது நாளும் தோசை மாவில் வச்சு பண்ணிக்கலாம் அடுத்து மீல் செவன் பார்த்திங்கன்னா நான் இந்த கீரையை வச்சு கீரை சாம்பார் பண்ணியிருக்கேங்க அது ரைஸுக்கு அடுத்து எயித் மீல் பார்த்திங்கன்னா ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ வாங்கணும் இல்லைங்களா ஸோ ஒரு பேக்கெட் ஸ்வீட் பொட்டேட்டோவில் மூ ஒரு பேக்கெட்டில் மூணு ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ இருந்துச்சு ஸோ அதை போட்டு நான் இந்த மாதிரி வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஏன்னா இது பிரெட்டுக்குள்ளே ஸ்டஃப் பண்ணுறதுக்காக ஸோ ஓ இது ரெண்டு நாள் நான் பண்ணியிருக்கேன் இது ஒரு மீல் தான் அடுத்து இது நைன்த் மீலுங்க இது பார்த்திங்கன்னா வெண்டக்காய் குழம்பு புளிக்குழம்பு பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து ரைஸுக்கு ஸோ அந்த புளிக்குழம்பே மிச்சம் இருந்ததுனால என்னோட அடுத்து டென்த் மீலுக்கு பார்த்திங்கன்னா தோசை மாவு ஆல்மோஸ்ட் தீந்துருச்சு ஸோ கொஞ்சம் கோதுமை மாவு கலக்கி கோதுமை தோசை மாதிரி ஊற்றிட்டேன் அடுத்து இப்போ லெவன்த் மீலுங்க லெவன்த் மீல் பார்த்திங்கன்னா மறுபடியும் அந்த கொஞ்சம் மிச்சம் இருக்க அந்த ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ வச்சு அந்த மஷ்ரூம் வச்சு நான் வந்து இந்த மாதிரி பிரெட்டுக்கு வந்து பண்ணியிருக்கேன் அடுத்து டுவெல்த் மீல் இதுக்கு வந்து மிச்சம் இருக்க ஒரு பேக்கெட் பேபி கார்ன் அப்புறம் ஸ்வீட் பொட்டேட்டோலாம் போட்டு பேபி கார்ன் ஃப்ரைட் ரைஸும் ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ வச்சு பொரியல் மாதிரியும் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து லஞ்சுக்கு அடுத்து டுவெல்த் தேர்ட்டீன்த் மீல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பிரேக்ஃபஸ்ட் இது வந்து நான் அதே மாதிரி முன்னாடி பண்ண மாதிரியே தான் உள்ள ஸ்டஃபிங் வச்சு எக் வச்சு பண்ணியிருக்கேன் அடுத்து அன்னைக்கு லன்ச் ஃபோர்டீன்த் மீல் என்ன பண்ணியிருக்குன்னா ஸ்வீட் பொட்டேட்டோவை மட்டும் வேக வச்சு கூட கொஞ்சம் முன்னாடியே இருந்த இந்த பீன்ஸ் எல்லாம் போட்டு நான் ஒரு மிக்ஸ்ட் பண்ணி சாலட் மாதிரி பண்ணியிருக்கேங்க அடுத்து ஃபிஃப்டீன்த் மீல் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பீட்ரூட் சாம்பார் வச்சுருக்கேன் இது ரைஸுக்கு அடுத்த மீல் பார்த்திங்கன்னா பிரேக்ஃபஸ்ட் இது ரொட்டி பண்ணுறதுக்காக நான் கொஞ்சம் கேரட் மட்டும் ஒரு ஒரு கேரட் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இது அடுத்த மீல் இது வந்து லஞ்சுக்கு இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா கேரட் மிச்சம் இருக்கனால நான் கேரட்டில் சாம்பார் பண்ணிட்டேன் இது வந்து ரைஸுக்கு இப்போ வந்து சிக்கன் இருக்குது இல்லைங்களா அந்த சிக்கனை வந்து ஃபுல்லாக உரிச்சு இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கிறோம் எலும்பு தனியாகவும் அப்புறம் இந்த லெக் பீஸ் மாதிரி அப்புறம் நல்ல சாலிடான பீஸ் மாதிரியும் அதுவும் தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு எலும்பு தவிர மற்ற எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கிறோங்க அந்த ஃப்ரை பார்த்திங்கன்னா நைட்டுக்கு மறுபடியும் சாதத்தோட அதே சாம்பாரோட அந்த ஃப்ரை வச்சு சாப்பிட்றோம் ஸோ அடுத்த மீல் பார்த்திங்கன்னா இது அடுத்த நாள் காலையில் ஆகிடுச்சு சப்பாத்தி பண்ணியிருக்கேன் சப்பாத்திக்கு மிச்சம் இருக்க அந்த எலும்பும் கூட கொஞ்சம் தோலும் சேர்ந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த மீட் வச்சு சிக்கன் இந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி கெட்டியாக பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் குழம்பு வேணாலும் வச்சுக்கலாம் 
ஸோ அவ்வளோதாங்க எங்களுக்கு மொத்தம் இவ்வளோ மீல் தான் வந்திருக்கு இதோட பட்ஜெட் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதில் லிஸ்டில் ஃபுல்லாக ஒன்று ஒன்று எவ்வளோ எவ்வளோ ப்ரைஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் நீங்கள் ஒன்று ஒன்றுத்துக்கும் எவ்வளோ ப்ரைஸு அதே மாதிரி எவ்வளோ மொத்த டோட்டல் வருதுன்னு நீங்கள் பாருங்கள் நாங்கள் வந்து ரெண்டு பேர்த்துக்கு வாங்கியிருக்கோம் ஸோ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஒன் டாலர்ஸ் டென் சென்ஸ் அதாவது ஃபிஃப்டி டூ டாலர்ஸ் பக்கம் வருது யூஸ்வலாக வந்து நாங்கள் மீட்டு ஒரு வாரம் மீட் ஒரு வாரம் வெஜ்ஜிஸ் வாங்குவோம் மீட் வாங்குகிற டைமில் ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் வரைக்கும் கூட போகும் பட் வெஜ்ஜிஸ் மட்டும் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா அந்த டைம் எங்களுக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக தான் வரும் பட் இந்த டைம் எங்களோட பட்ஜெட் வந்து சிக்ஸ்டி டாலர்ஸ்க்குள்ளே தான் வாங்கணும்னு நாங்கள் ரெஸ்ட்ரிக்டடாக வாங்கினதுனால எங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டி டூ டாலர்ஸ்க்கு வந்திருக்கு ஸோ எவ்வளோ நாள் வந்திருக்கு அப்படின்னா ஆறு நாளுக்கு ஃபுல்லாக சாப்பாடு வந்திருக்குங்க அதுக்கப்புறம் நாங்கள் செவன்த் டே போய் வாங்க வேண்டியதாக இருந்துச்சு இப்போ வந்து இதில் வந்து மற்ற எந்த இதுவுமே இன்க்ளூடட் கிடையாது அரிசி பருப்பு அது எல்லாமே அது எல்லாம் நீங்கள் இன்க்ளூட் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னா ஒரு வாரத்துக்கு கண்டிப்பாக சிக்ஸ்டி டு செவன்டி டாலர்ஸ் ஆகும் ஸோ இதுதாங்க க்ராசரி பட்ஜெட் சிங்கப்பூரில் இது இல்லாமல் கண்டிப்பாக இருக்கவே முடியாது ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிற வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்